ఈరోజు మనం తయారు చేయబోతున్నాం టమాటో రైస్ దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు కరేపాకు కొత్తిమీర పుదీనా తగినంత ఆయిల్ తగినంత టమాటో నాలుగు ఎర్రగడ్డ నాలుగు నిమ్మకాయ నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు ఇంతకుముందు డిస్క్రిప్షన్లో నేను నిమ్మకాయ యాడ్ చేయలేదు ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నాను చూడండి ఇప్పుడు మనము చిన్న గిన్నెను కొంచెం అంత సోంపు రెండు యాలక్కాయలు కొంచెం పట్ట నాలుగు లవంగం రెండు బిర్యానీ ఆకులు ఇప్పుడు మనం గ్యాస్ వెలిగించుకొని బాండలు పెట్టుకుంటాం ఈ బాండెల్లో తగినంత నూనె వేసుకుంటాం ఇది వేగినాక మనం ఇంతకుముందు తీసుకున్న చెక్క పట్ట లవంగం అన్నీ దీంట్లో వేసుకుంటాం ఇది బాగా వేగినాక అలాగే ఎర్రగడ్డలు వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం ఇవి బాగా ఎర్రగా ఫ్రై అవ్వాలి చూడండి ఈ విధంగా మెల్లిగా ఎర్రగా ఫ్రై అవ్వాలి నేను ఈ కప్పుతో త్రీ కప్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకున్నాను వన్ కప్కి రైస్కి టూ కప్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు అలాగే కొత్తిమీర పుదీనా కరేపాకు అంతా వేసుకుంటున్నాము ఇది ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై చేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇది ఆయిల్లో కానీ బాగా ఫ్లేవర్ అయిందంటే రైస్కి అంతా చూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది బాగా ఫ్రై అయినాక టమాటో యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు టమాటో యాడ్ చేసుకున్నాం టమాటో వేసినాక కొంచెం చేపాగి ఉప్పు కానీ యాడ్ చేసుకున్నాం అంటే టమాటో బాగా ఫ్రై అవుతాయి టమాటో ఎంత బాగా ఫ్రై అయితే మనకు టమాటో అన్నం అంత టేస్టీగా వస్తుంది కాయ కాయగా ఉండనే ఉండకూడదు బాగా ఫ్రై అవ్వాలి టమాటో ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఇంకా బాగా ఫ్రై అవుతుంది టమాటో బాగా మెత్తగా ఫ్రై అవ్వాలి ఇలా కలిపెడుతూ తిప్పుతున్నండి అడుగంటకుండా ఉంటుంది బాగా ఫ్రై అయింది దీంట్లో ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తెల్లగడ్డ పేస్ట్ వేసుకోవాలి అల్లం తెల్లగడ్డ పేస్ట్ వేసినాక బాగా ఫ్రై చేయండి ఆ ఫ్లేవర్ అంతా దాంట్లోకి బాగా కరిగిపోయేటట్టు కలిసిపోయేటట్టు బాగా కలపండి ఎంత బాగా కలిపితే అల్లం తెల్లగడ్డ పేస్ట్ అంత బాగా కలిసిపోతుంది బాగా కలిసిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం అంత పసుపు ఒక టీ స్పూన్ కారం అలాగే బయట దొరికే బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ ఉంది కదండి దాన్ని ఒక టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుందాం ఫ్లేవర్ కోసం బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుందాం ఫ్లేవర్ కండి ఇది వేసినాక బాగా కలపండి బాగా కలిపినాక ఆ ఫ్లేవర్ అంతా దీంట్లో కలుస్తుంది నేను పక్కన వేడి నీళ్ళు పెట్టుకున్నాను రైస్ కుక్కర్లో ఇది బాగా హీట్ అయింది మనం బాండెల్లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఇవి మిశ్రమైన మొత్తాన్ని ఈ నీళ్ళల్లో వేసుకుందాం బాగా కలుపుకోండి నీళ్ళల్లో బాగా వేసినాక కొంచెం సేపు మూత పెట్టి ఇది కొంచెం సేపు ఫ్రై ఉడకనిస్తాం బాగా ఉడికినాక ఆ తర్వాత రైస్ యాడ్ చేసుకుందాం బియ్యం కడిగి పెట్టుకు నానబెట్టుకున్నాను కదండి ఇప్పుడు కడుక్కుందాం బియ్యాన్ని బాగా నానిపోయే బియ్యము నేను నానిపోయాయి కాబట్టి టూ కప్పు వాటర్ తీసుకున్నాను నాన్ లేదంటే టూ అండ్ హాఫ్ రెండున్నర కప్పు వాటర్ తీసుకోండి నాన్ లేదంటే నానిపోతే మాత్రం రెండు కప్పులు చాలండి ఇప్పుడు వాటర్ బాగా ఉడికేసింది బాగా చల్లతో చూసారా దీంట్లో ఇప్పుడు మనం కడిగి పెట్టుకున్న బియ్యాన్ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకుందాం
కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుందాం ఇలా కలుపుకున్నారంటే బీమ్ అనేది బాగా ఆ ప్లేస్ మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది లేదంటే అక్కడక్కడ ఉండిపోతుంది ఇప్పుడు రైస్ కుక్కర్ ఆన్ చేశాను ఉడికిపోయింది చూసారా ఈ సగం ఉడికినాక సగం ఉడికినాకే నిమ్మకాయ పిండుకున్నాం అంటే మనకి చాలా బాగుంటుంది ఫస్ట్లోనే పిండామంటే పులుపు ఎక్కువగా అయిపోతుంది మనకి సగం ఉడికినాక టేస్ట్ చూసుకొని నిమ్మకాయ పిండుకుంటే బాగుంటుంది ఏదో సగం ఉడికిన చూసారా ఇప్పుడు ఆ నిమ్మకాయ మొత్తం సగంగా కట్ చేసి దీంట్లో పిండుకుందాం ఉప్పు సరిపోలేదు నేను కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసుకున్నాను టూ చూ రెండు స్పూన్ల ఉప్పు యాడ్ చేసుకున్నాను నిమ్మకాయ దీంట్లో అలాగే పిండుకోండి నిమ్మకాయ పిండిన అలాగే వదిలేపాకండి గెంటుతో అలా అలా కలిపెట్టండి లేదంటే పైన్నే ఉండిపోతుంది మనం అలా బాగా కలిపెట్టా బాగా కలపెట్టకపోయినా పైన ఊరక గెం బాగా కలిపెట్టకండి రైస్ ఇరిగిపోతుంది పైన్నే కలిపెట్టారంటే ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కింద వరకు పోతుంది దీనిపైన మూత పెట్టేస్తాం ఇప్పుడు ఇది ఉడికినాక ఓపెన్ చేసి చూస్తాం మనకి దీనికి కావాల్సిన సైడ్ డిష్ రెడీ చేసుకుందాం అలాగే రైస్ అయితే ఉడిపోయింది చూసారా నా రైస్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను రైస్కి సైడ్ డిష్ రెడీ చేసుకుంటాను లైట్ కూడా ఆన్ అయిపోయింది దీన్ని తీసి ప్లేట్లో వేసుకుందాం దాని సైడ్ డిష్ కావాలన్న కదా సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఎర్రగడ్డ కొంచెం అంత మిరపకాయలు కొంచెం అంత కరేపాకు కొత్తిమీర కొంచెం కొంచెంగా కావాల్సినంత పెరుగు అలాగే ఉప్పు దీన్ని బాగా కలుపుకొని మనం వేడి వేడి టమాటో అన్నానికి ఈ పెరుగు పచ్చడి వేసుకొని తింటే బాగుంటుంది అరేవా మీరు ట్రై చేయండి నేను చెప్పిన ప్రకారం నా నేను చేసిన వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్